Numerical number 15.4 is a transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC mains to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil if the transformer were 100% efficient? What current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? So, what is it that we have done? A transformer which is designed to be in this way that we take 240 volts to the primary coil. We take 240 volts and then वो हमें जो secondary coil के through 12 voltages provide कर दे and primary के coil के number of turns है 4000 how many turns should be on secondary coil तो सबसे पहले हम लोगों ने ये find out करने के हमारे पास secondary coil के कितने number of turns होंगे secondly if the transformer were 100% efficient ठीक है यानी अब हम ideal case ले रहे हैं कि 100% efficiency है उस transformer की what Current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere. So, our primary coil के अंदर कितना current होगा जबकि secondary में 0.4 ampere current pass out कर रहा है. So, अब हम इसको data लिखते हैं. ठीक है, इसका data है हमारे पास. First of all, हमें voltages दिए हैं कि हमने primary voltages 240 provide किए. Secondary voltages 12 volts जो है वो हमें मिले. जी. Number of turns of the primary coil is 4000 जबकि number of turns of the secondary coil हमने find out करने हैं अब ये जो transformer है वो 100% efficient है यानी उसकी power जो है उसको हम 100 लेंगे ठीक है power उसकी क्या है 100% efficient है ठीक है now the next thing is what current in the secondary coil करंट इन द सेकेंडरी क्वाइल इज 0.4 एम्पीयर, सो करंट इन प्राइमरी क्वाइल भी हमने फाइंड आउट करना है, सो सबसे पहले हम देखते हैं यस, सबसे पहले हम लोगों ने एनएस फाइंड आउट करने, यानी टर्न्स रेशो नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल, सो हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला है, सॉल्यूशन में Vs over Vp equals to Ns over Np. ठीक है? अब अगर हम देखें तो हमारे पास Vp भी गिवन है, Vs भी गिवन है, Ns हमने find out करने हैं and Np भी गिवन है। तो हमने जिस चीज को rearrange करने हैं, Ns find out करने हैं, तो ये rearrange कैसे होगा? Vs over Vp multiply by Np equals to Ns. ठीक है? अब हम values put कर देते हैं, Vs equals to 12 volt. ठीक है? Vp हमारे पास है 240 volt. वेर एन पी है हमारे पास 4000 टन्स ठीक है सो इसके लिए अब हम कैलकुलेट करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 240 एंड मल्टीप्लाई बाय 4000 सो इट इस 200 टन्स ठीक है 200 टन्स ऑफ़ द सेकेंडरी क्वाइट so अगर हम देखें कि ये हमारा कौन सा transformer बन रहा है तो इसमें NP यानी number of turns of the primary coil ज़्यादा हैं as compared to the NS so यहाँ से हम ये भी idea लगा सकते हैं कि इस time पे हम कौन सा transformer use करें it is the step down transformer secondly यहाँ पे जो है ये power नहीं आएगी बस क्योंकि वो hundred percent efficient काम कर रहे हैं हम उसकी efficiency की बात कर रहे हैं जो कि hundred percent है ये power नहीं थी ठीक है अब हमने क्या find out करना है IS हमें given है IP हम लोगों ने find out करना है इसके लिए हम क्या करेंगे हम power वाला formula लगाएंगे ठीक है यानी power of the primary become equals to the power of secondary coil ठीक है so power is equal to VI and VI equals to VI and here we for primary P mention and for secondary here we S mention now we have to find out what we have to do what we have to do IP find out what we have to do IP separate out so IP equals to VS over VP into IS now if we look at it then VS given VP is given IS भी जो है वो हमें गिवन है सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं VS की वैल्यू है 12 
VP की वैल्यू है 240 मल्टीप्लाई बाय IS की वैल्यू है हमारे पास 0.4 पॉइंट एम्पेयर सो इसको कैलकुलेट करके 12 डिवाइडेड बाय 240 फोर्टी मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फोर आई विल बिकम इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू एम्पेयर सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.4 जिसमें हमें VP भी गिवन था VS भी गिवन है आ, ये भी हमारे जो थर्ड डोमेडिकल है उसकी तरह ही रिजेंबल करा है बट उसमें हमें जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट दे दी गई थी इसमें हमें बाय पार्ट्स दे दिया गया है कि पहले आप ये चीज़ फाइंड आउट करें देन ये चीज़ फाइंड आउट करें ठीक है अदरवाइज हमें वोल्टेज भी गिवन है हमारे पास टर्न रेशो भी गिवन है करंट एक सॉरी एक हमारे पास टर्न रेशो गिवन थी एंड एक करंट की वैल्यू गिवन थी सो सबसे पहले हम लोगों ने टर्न रेशो को फाइंड टर्न नंबर ऑफ टर्न को फाइंड आउट किया इन द सेकेंड रिक्वायर ठीक है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया रीअरेंज करने के बाद हमने वैल्यूज पुट किए हैं एंड हमारे पास आंसर आ गया 200 हंड्रेड टन सेकेंडली हमने करंट फाइंड आउट करना था सो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला आ जाता है हम लोगों ने आई पी फाइंड आउट करने से इसको रीअरेंज किया रीअरेंज करने के बाद हमारे पास तमाम वैल्यूज जो हैं वो गिवन है इसलिए हम लोगों ने कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया मुझे जीरो पॉइंट जीरो टू एम पी सो ये था हमारा नोमेरिकल नंबर फोर नो द नोमेरिकल नंबर फाइव इजेरिकल नंबर फाइव पावर स्टेशन जनरेट 5000 थाउजेंड मेगा वोट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विच इज फेड टू द ट्रांसमिशन लाइन वट करेंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन इफ द इनपुट वोल्टेज इज टू फोर्टी किलो वोट सो अब हमें पावर बता दी गई है कि एक जो पावर स्टेशन है वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है हमें इनिशियल वोल्टेज बता दिए गए हैं बट इनिशियल ट्रांसमिशन करंट को हमने खुद फाइंड आउट करना है सो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें पता है कि जो है वी पी इक्वल्स टू वी एस यानी पावर इन द प्राइमरी इक्वल्स टू पावर इन द सेकेंडरी इक्वायर ठीक है पावर ऑफ द सेकेंडरी इक्वायर इनकी वैल्यूज क्या है यानी पी जो है वो वी आई के इक्वल है एंड ये भी बट सब्सक्रिप्ट में हम इनको सेपरेट आउट करने के लिए पी एंड एस मैंशन कर देंगे ठीक है अब हमें जो चीज़ गिवन है दैट इज पावर ठीक है पावर हमारे पास जो आई दैट इज हंड्रेड मेगा वोट ठीक है अब ये हमारे पास आ चुकी है इट मीन्स ये सेकेंडरी से हम लोगों ने ऑप्टेन कर लिया जो, जो भी चीज़ हम देते हैं वो हम प्राइमरी पे देते हैं एंड जो हम ऑप्टेन करते हैं वो हम सेकेंडरी से ऑप्टेन करते हैं सो so, हमने पावर जो ऑप्टेन की है वो सेकेंडरी में है इसलिए यहाँ पे हम पी एस मैंशन कर देंगे ठीक है ये है 5000 थाउजेंड मेगा वोट सेकेंडली हमें वोल्टेज गिवन है जो कि हमने प्रोवाइड किए थे इनिशियल वोल्टेज प्राइमरी को दैट वॉज टू किलो वो ठीक है अब हमने आई पी फाइंड आउट करना है सो so, हम क्या करते हैं हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इन सोल्यूशन में हम फॉर्मूला देखते हैं विच इज इक्वल्स टू दिस ठीक है अब अगर हम देखें तो यहाँ पावर पी एस तो हमें गिवन है एज इट इज ठीक है लेकिन पी जो है प्राइमरी की पावर वो गिवन नहीं है तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्टीट्यूट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वी और आई की फॉर्म में आंसर है ठीक है V एन आई पी इक्वल्स टू पी एन एस ठीक है अब हमें आई पी फाइंड आउट करने वी पी की वैल्यू गिवन है हम आई एस को यही रन देते हैं वी पी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं आई पी इक्वल्स टू पी एस ओवर वी पी ठीक है अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है इट इज मेगा ठीक है इट इज किलो मेगा होते हैं फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू पावर सिक्स वो ठीक है टेन टू पावर सिक्स को मेगा कहते हैं जबकि किलो हमारे पास टेन टू पावर थ्री वोट आ जाएगा ठीक है हमने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया एंड अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सो पी एस की वैल्यू आ जाएगी फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू पावर सिक्स जबकि वी पी की वैल्यू आ जाएगी टू फिफ्टी इंटू टेन टू पावर थ्री सो फाइव हंड्रेड इंटू टेन टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी इंटू टेन टू पावर थ्री इट विल गिव टू थाउजेंड एम्पेयर आंसर ठीक है जिसको हम 2 इंटू टेन टू पावर 3 एम्पेयर भी लिख सकते हैं
सो ये था हमारा आंसर जिसमें हमने क्या किया हमें पावर गिवन थी वीपी गिवन था जस्ट आई पे फाइंड आउट करनी थी हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के रीअरेंज किया रीअरेंज करने के बाद हमने वैल्यू स्पोर्ट किए और वैल्यू स्पोर्ट करके हमने देखा कि बेस यूनिट नहीं थे इससे पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट किया एंड देन हमने वैल्यू स्पोर्ट करके आई पी का आंसर निकाल लिया है दैट इज़ टू थाउजेंड एम्पेयर और इट कैन बी रिटर्न एज टू इंटू टेन एज टू पावर थ्री एम्पेयर सो ये था हमारा नुमेरिकल नंबर फिफ्टीन पॉइंट फाइव